ஹலோ ஆல் இது என்னோட ஹண்ட்ரத் வீடியோ பட் நாட் அ ஸ்பெஷல் வீடியோ நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு போடுறேன் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட நான் அந்தளவுக்கு வந்து பெரிய இன்ட்ராக்ஷனில் இருந்தது இல்லை எனக்கும் ஆடியன்ஸ்க்கும் பெரிய ஒரு ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் நான் இருந்தது இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து உங்களுக்கு போக போக தெரியும் லைஃப்பில் சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ரொம்ப ரைட்டான டிசிஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் வந்து நான் இருக்கேன் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு நான் பப்ளிஷ் பண்ணலான்ட்ருக்கேன் நிறைய பேருக்கு என் பேர் கூட தெரியாது என் பேர் தீபன் தீபன் சக்கரவர்த்தி பிறந்தது வளர்ந்தது படித்தது எல்லாமே சேலம் நாமக்கல் ஈரோடு ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி சின்ன வயசு இருந்து பல கனவுகள் இருந்துச்சு லாயர் ஐஏஎஸ் செஃப் இந்த மாதிரி பல கனவுகள் பட் ப்ளஸ் டூ முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு வீட்டில் வந்து லா படிக்க விடலை அப்ளை பண்ணேன் லா காலேஜுக்கு பட் அப்ளை பண்ண வீட்டில் விடலை ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த ஐஏஎஸ் ஆஸ்பிரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஒன்ஸ் காலேஜ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு சென்னை வந்து ஐஏஎஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் போய்ட்டு இருக்கிறப்ப சில காரணங்களால் அதனால் வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியல ஸோ ஐஏஎஸ் லாயர் ரெண்டுமே போயிடுச்சு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு சொசைட்டி மேலே ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் பீப்புள் கவர்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் இந்த கம்யூனிட்டி மேலே ரொம்ப ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுனால சரி இது ஐஏஎஸ் லாயர் இதையும் தாண்டி என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறப்ப ஜேர்னலிசம் ரிப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ ஒரு மீடியாவில் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் ஏன்னா மீடியா மீடியாங்கிறது வந்து ரிப்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சமுதாயத்துக்குடையே ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து நான் மீடியாவில் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படியே அஷ் அஷ்யூஷல் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு ஒரு மூணு நாலு வருஷம் அப்புறம் கடந்த ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் தமிழில் வந்து வீடியோஸ் வந்து அதிகமாக வந்து போட ஆரம்பித்தாங்க சொந்தமாக ஒரு தனி மனிதன் வந்து ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணி வீடியோஸ்லாம் போடக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகள் வ்ளாகிங் சேனல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் வந்து வந்துட்டு இருந்தது ஸோ எனக்கும் வந்து ஒரு அந்த ஆசை இருந்துச்சு பேசிக்காகவே வந்து நம்ம இந்த சொசைட்டி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால நம்மளும் வந்து ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு பல விஷயங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கனவோட அதை திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப அந்த ப்ராசஸே ஒரு 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 வருஷம் போயிடுச்சு அதை பற்றி ஆரம்பிக்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தப்பே அது ஒரு வருஷம் போயிடுச்சு அப்புறம் ஃபைனலி ஒரு கிரெடிட் கார்டில் உங்களுக்கே தெரியும் ட்ரெயிலில் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் ஒரு ஐஃபோன் ஒரு லேப்டாப் ஒரு கிம்பல் இதெல்லாம் வச்சு இந்த சேனல் ஆரம்பித்தேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது இன்னும் ஒரு ஒன் ஒரு மா இன்னும் ஒரு மாதம் ஆனால் ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது அப்படியே வீடியோ போயிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது யூடியூப் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மீடியா ஓகே நான் ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு மீடியாவில் ஸோ ரெண்டுமே மீடியா அப்படிங்கிறப்ப ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா மீடியாவில் வந்து ஒரு அறிவிக்கப்படாத இல்லை அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு ரூல் இருக்குது என்ன ரூல் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சேனலை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க போது இன்னொரு சேனல்லையோ இல்லை இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் மீடியாலேயோ உங்களுடைய முகத்தை காமிக்கக்கூடாது இதுதான் அந்த ஒரு ரூல் இதுக்கு முன்னாடி தெரியும் பட் இருந்தாலும் கூட இவ்வளோ சீரியஸ் ஆகும் நான் நினைக்கலை ஸோ அந்த ரூல் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஸோ இப்படி இந்த இன்னொரு ரெப்ரஸன் இன்னொரு ஃபார்ம் ஆஃப் மீடியம்லேயும் வந்து என் முகத்தை காமிக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நான் கஷ்டப்பட்டு சரி நான் வேறு என்ன பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம பேஷனாக இருக்குது இதை நம்ம விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து நான் அப்படி இது வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தேன் பட் இப்போ வந்து வேறு மாதிரியான சில முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கேன் வேறு ஏதாவது சேனலில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல இல்லை வேறு சேனல்லே வேறு ஏதாவது ஜாப்பில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நான் சப்போஸ் ஒரு டெக்னிக்கல்லையோ இல்லை ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்லேயே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல நான் வந்து தினந்தோறும் ஃபீல்டு ரிப்போர்ட்டிங்கில் என்னோடய முகத்தை காமிச்சு நியூஸ் வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூஸ் டிபேட்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இந்த ஸ்மால் வே ஸோ அப்படிலாம் வந்து பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இல்லீகல் இருந்தாலும் வந்து இந்த கடந்த ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு பதட்டத்தோடையே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அதனால தான் அந்தளவுக்கு பெருசாக அவங்க கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல வேறு ஏதாவது சேனலில் வந்து இது பண்ணியிருந்தால் நான் கழுத்து பிடிச்ச வெளியே தள்ளி டெர்மினேட் பண்ணியிருப்பாங்க பட் நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது கேப்டன் டிவி எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேப்டன் டிவி ஸோ கேப்டன் டிவியில் கடந்த நான் ஒரு ஏழு வருஷமாக இருக்கேன் இது வரைக்கும் எந்த விதமான பிளாக் மார்க்கோ இல்லை நெகட்டிவ் இம்ப்ர
ஒர்க் அண்ட் யூடியூப் இது வந்து பேலன்ஸ் அதை கொடுத்து போயிட்டு இருந்தேன் எப்படியே கஷ்டப்பட்டு வார்த்தை ஒரு விடுதான் போட்டுருவேன் இது வரைக்கும் நைன்டி நைன் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த நைன்டி நைன் வீடியோஸில் வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி செவன் வீடியோஸ் வந்து மொபை ஃபுல்லாக வந்து மொபைலில் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ என்னன்னா வந்து ஆஃபீஸில் ஃப்ரீயாக விடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நான் கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே கம்மியாக இருந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியாது ஓகே அதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு என்ன அப்புறம் உட்காந்து பொறுமையாக யோசித்து பார்த்தேன் நிதானமாக யோசித்து பார்த்தேன் நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் சரிதானா அப்படின்னு சொல்லி யோசித்து பார்த்தேன் இதை தவிர எனக்கு வேறு வழி தெரில அதுதான் உண்மை ஸோ ரெண்டையும் மேனேஜ் பண்ண முடியல அதுதான் உண்மை ஆஃபீஸ்லேயும் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேஷனாக வந்து ஒர்க் பண்ண முடியல ஸோ எனக்கு வேறு வழி தெரில ஃபைனலி ஐ டிசர் அட் டு குட் வேறு எதுவும் யோசிக்கல ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் பேசுகிறேன்னா ஸோ யோசிக்கல லெட் சி ஸோ தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஏன்னா கடந்த ஒன்றரை வருஷமாக எயிட்டி செவன் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து இருக்காங்க இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயம் சாதாரணமாக இது எனக்கு இல்லை இது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஒர்க் பண்ணிவிட்டே இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் அதுவும் மீடியாவில் இருந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு நான் நீ சீரியஸாக நினச்சி கூட பார்க்கல என்னோடய பேஷனேட் தான் வந்து ஃபுல்லாக வெளிப்படுத்தினேன் ஓகே எனிவே ஃபைன் இது பட் ஆனால் அது ஹண்ட்ரட் வீடியோவில் தான் இப்படிலாம் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கோ இன்சூரன்ஸ் போல் ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஆஃப் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கொலீக்ஸ் எல்லாருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு தேங்க்யூ எனக்கு வேறு சொல்ல தெரில ஓகே ஐ டூ ஹாவ் சென்டிமெண்ட்ஸ் பட் ஆனால் அது ஸ்க்ரீனில் வெளிப்படுத்த விரும்பலை தேங்க்யூ